తెలుగు వారందరికీ నమస్కారం అమ్మ పాఠశాలకు సాదర స్వాగతం హాలో మమ్మీస్ అండ్ డాడీస్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు అమ్మ పాఠశాలలో భాగంగా మీ అందరితో అర్జెంటుగా ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం షేర్ చేసుకుందాం అని మీ ముందుకు వచ్చేసానండి ఈ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో నా ఛానల్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ వీడియో చేశానంటే అది ఈ వీడియో అని చెప్పి నేను చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటాను ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మ నాన్నలు అందరూ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసుకోవాలండి ఇది మన బేబీస్ యొక్క హెల్త్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని మీరు ఎండ్ వరకు చూడండి నేను ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోయే విషయాలన్నీ మీకు హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి సో అసలు లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేస్తాను వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇదే ఫస్ట్ టైం అమ్మ పాఠశాల విజిట్ చేశారా అయితే తప్పకుండా ఇలాంటి చక్కని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మీరు అమ్మ పాఠశాలని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న గంట సినిమాలు కూడా మోగించడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ ఫస్ట్ మీరు పొందేయచ్చు సో అస్సలు లేట్ చేయకుండా వీడియోలు వీడియో స్టార్ట్ చేస్తాను సో మూ అంచ వీడియో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న విషయం అండి నాకు ఒక ఒక వన్ వీక్ నుంచి త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది సో నా వాయిస్ మీరు ఇగ్నోర్ చేయండి బట్ నేను చెప్పే విషయాన్ని మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా వినండి సరిపోతుంది మనం బేబీస్ పుట్టగానే ఆ బేబీస్ ప్రొడక్ట్లో ఉండే ఫస్ట్ లిస్ట్లు ఏంటి ఆ బేబీ కేన్ సోప్ యూజ్ చేయాలి బేబీ కేన్ సోప్ యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే బేబీకి మంచి పౌడర్ ఏం యూజ్ చేయాలని చెప్పి మనం అందరూ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం మన బేబీ లిస్ట్లో ఖచ్చితంగా ఉండేది బేబీ పౌడర్ అనేది ఉంటుంది బేబీకి టాల్కమ్ పౌడర్ యూజ్ చేయడం వల్ల వచ్చే లాభాల కన్నా దానిని వాడటం వల్లే వచ్చే నష్టాలు అనేవి చాలా మేజర్ ఎఫెక్ట్స్ అనే సైడ్ మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయండి ఖచ్చితంగా ఇది మన అమ్మ నాన్నలందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం నాకు ఈ విషయం ఎలా తెలిసిందంటే నేను నా ఎయిత్ మంత్ ఎయిత్ మంత్ టైంలో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో నేను మంత్లీ చెకప్కి మా డాక్టర్ దగ్గరికి విజిట్ కోసం అని వెళ్ళాను అప్పుడు ఒక ఒక మదర్ ఏడుస్తూ వచ్చారు అనమాట డాక్టర్ దగ్గరికి అంటే నేను వెళ్ళిన డాక్టర్ గైనకాలజిస్ట్ వాళ్ళ హస్బెండ్ పిడియాట్రిషియన్ అనమాట సో ఏడుస్తూ వచ్చారు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు నేను చాలా ఆందోళన చెందిపోయాను ఎందుకు ఈ మదర్ చిన్న బేబీని పట్టుకుని వచ్చి ఎందుకు ఇలా ఏడుస్తున్నారు అని చెప్పి నేను చాలా టెన్షన్ పడిపోయిన తర్వాత ఆ ఒక స్టాఫ్ నేను అడిగే విషయం తెలుసుకున్నాను బేబీ పౌడర్తో ఆడుతూ ఆడుతూ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిందంట ఆ మదర్ ఏం చేశారు పౌడరే కదా ఆడితే ఏముంది అని చెప్పి ప్రాబ్లం లేదని చెప్పి తన పనిలో తను ఉన్నారు బేబీ ఆడుతూ ఆడుతూ ఆ పౌడర్ని తన మీద పోసేసుకొని కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చి ఏడుస్తున్నారు తను లెగట్లేదు అనమాట చాలా టెన్షన్ పడిపోతూ ఉన్నారు అప్పుడు నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే బేబీకి ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఆ బేబీ ప్రీమర్చోర్డ్ బేబీ బేబీకి లంగ్ డిసీజ్ ఉందన్నమాట అందుకని చెప్పి ఆ యొక్క పౌడర్ని తను మీద వేసుకోవడం వల్ల ఆ యొక్క పౌడర్లో ఉన్న చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ అనేవి తను యొక్క ఎయిర్ ఎయిర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లోకి వెళ్ళి అందులో ఉన్న సెల్స్ని డిస్టర్బ్ చేసి బేబీకి రెస్పిరేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిందంట సో ఆ విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు నేను చాలా ఎంగ్జైట్ ఎక్సైట్ అయిపోయి అదేంటి నేను జనరల్గా మనం అందరం పౌడర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా పౌడర్ యూజ్ చేయటం వల్ల ఇంత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా అని చెప్పి ఇమీడియట్గా నేను ఆ పిడియాట్రిషియన్ పిడియాట్రిషియన్ కన్సల్ట్ చేసి చేసి నాకు మీ టైం కావాలని చెప్పి అడిగి కలిసి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నానండి నా బేబీకి పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ రోజు నేను టాల్కమ్ పౌడర్ అనేది తనకి యూజ్ చేయలేదు సో ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలు చెప్పబోతున్న విషయాలు అయితే తెలుసుకొని మీరు కూడా షాక్ అవుతారు యాజ్ నేను ఎలాగైతే షాక్ అయ్యాను ఇప్పుడు నేను నా ఆ డాక్ నేను ఆ రోజు ఆ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు పర్టికులర్గా ఏ విషయాలు తెలుసుకొని నేను ఎందుకు టాల్కం పౌడర్ నా బేబీకి వాడటం మానేసాను అని చెప్పి రీజన్స్ అనేవి ఒక త్రీ ఫోర్ రీజన్స్ అనేవి మీకు చెప్తాను సో అందులో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం టాల్కం పౌడర్ వేసుకుంటాం కదా వేసుకోగానే అది ఏమవుతుంది చిన్న చిన్న పార్టికల్స్లో చాలా క్విక్గా ఎయిర్లో కలిసిపోతుంది అది ఏంటంటే వెంటనే మన బాడీకి స్టిక్ అవ్వదు కదా జనరల్గా మనం పౌడర్ వేసుకోగానే ఏమవుతుంది అది మన బాడీకి స్టిక్ అవ్వకుండా చాలా వరకు పార్టికల్స్ అనేవి కింద పడిపోతూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ సో పౌడర్లు ఉన్న ఆ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఎయిర్లో త్వరగా కలిసిపోయి బేబీ యొక్క రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లోకి వెళ్ళి ఆ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లో ఉన్న సెల్స్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాయండి టాల్కం పౌడర్లో ఉన్న చిన్న చిన్న సెల్స్ బేబీ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లో ఉన్న సెల్స్ని ఇరిటేట్ చేసేసి బేబీకి రెస్పిరేషన్ సరిగ్గా లేకుండా అంటే అని కష్టంగా రెస్పిరేషన్ చేసుకునేటట్టు చేస్తాయంటే టాల్కం పౌడర్ యూజ్ చేయటం వల్ల అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఎవరికి వస్తాయంటే ప్రీమర్చోర్డ్ బేబీస్ లేదు అంటే
సో మీ యొక్క బేబీస్కి టాల్కమ్ పౌడర్ యూస్ చేయటం ఈ రోజు నుంచి మానేయండి ఇది నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకున్నాం టాల్కమ్ పౌడర్ యూస్ చేయటం వల్ల బేబీ యొక్క రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి ప్రాబ్లం వచ్చి బేబీకి రెస్పిరేషన్ ప్రాబ్లం అవుతుందని తెలుసుకున్నాం సో సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే అలాగే బేబీస్ పుట్టేటప్పుడే చాలా వీక్గా రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్తో పుడతారండి ఎవ్రీ బేబీ వాళ్ళు కొంచెం పెరుగుతున్న కొద్దిగే కొద్ది అంటే వాళ్ళ యొక్క ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ వాళ్ళ యొక్క మంత్ బై మంత్ బై మంత్ వాళ్ళ యొక్క గ్రోత్ ఉంటున్న కొద్దీ వాళ్ళ యొక్క రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ వాళ్ళ యొక్క మజిల్స్ వాళ్ళ యొక్క బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇనీషియల్గా వాళ్ళు పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఆర్గాన్స్ అన్ని చాలా అండర్ డెవలప్డ్ స్టేజ్లో ఉంటాయి కాబట్టి చాలా వరకు బేబీస్కి అలర్జీ లేదంటే హైపర్ యాక్టివ్ ఎయిర్వేస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి టాల్కమ్ పౌడర్ యూస్ చేయకపోవడమే చాలా వరకు మంచిది డాక్టర్స్ అండ్ పీడియాట్రిషియన్స్ కూడా ఇదే విషయాన్ని అందరికీ కన్వే చేస్తున్నారు ఇది చాలా వరకు టాల్కమ్ పౌడర్స్లో యాస్ బెస్టోస్ అనే కంటెంట్ అనేది ఉంటుందండి ఇది ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఇది ఎక్సెసివ్గా బేబీస్కి యూజ్ చేయడం రిపీటెడ్గా రిపీటెడ్గా బేబీస్కి యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది తెలుసా బేబీస్కి ఫ్యూచర్లో అంటే లా ప్రలాంగ్ టైంలో మనం ఎక్కువగా బేబీస్కి ఈ యొక్క టాల్కమ్ పౌడర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఫ్యూచర్లో బేబీస్ లంగ్ డిసీజెస్ కూడా వస్తాయని సైంటిఫికల్గా ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయిన అయిపోయింది ఇది నేను చెప్తుంది కాదు ఒక్కసారి మీరు కూడా గూగుల్లో సర్చ్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు లభిస్తుంది సో టాల్కమ్ పౌడర్ ఎక్సెసివ్గా రిపీటెడ్ రిపీటెడ్గా బేబీకి యూజ్ చేయటం వల్ల బేబీకి లంగ్ డిసీజెస్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా టాల్కమ్ పౌడర్ని బేబీస్కి మనం యూజ్ చేయకపోవడమే మంచిది నెక్స్ట్ విషయం ఏంటంటే బే మనం జనరల్గా బేబీస్కి టాల్కమ్ పౌడర్ రాస్తూ ఉంటాం కదా ఆ టాల్కమ్ పౌడర్ ఏం చేస్తుందంటే బేబీ స్కిన్ చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుందండి సో మనం ఏం చేస్తాం బేబీకి చెమట పట్టిన లేదంటే మంచి స్మెల్స్ కోసం టాల్కమ్ పౌడర్ రాస్తూ ఉంటాం ఆ టాల్కమ్ పౌడర్ ఏం చేస్తుందంటే బేబీ యొక్క స్కిన్ మీద ఉన్న మాయిశ్చర్ని లాక్ చేసేస్తుంది అనమాట అంటే జనరల్గా మనం చెమట పట్టిందని బేబీకి టాల్కమ్ పౌడర్ రాసాం అనుకోండి ఏం చేస్తుంది చెమట పట్టడం అనేది ఒక న్యాచురల్ ప్రాసెస్ చెమట పట్టడం అనేది ఒక మంచి సైన్ బేబీకి చెమట పట్టిన అంటే ఏంటి తన ఆర్గాన్స్ అన్ని చక్కగా వర్క్ చేస్తున్నాయని చెప్పి అర్థం సో చెమట గ్రంథుల్ని మనం మనం ఏం చేస్తున్నాం బేబీ యొక్క చర్మంలో ఉన్న గ్రంథుల్ని పౌడర్ వేసేసి బ్లాక్ చేసేస్తున్నాం బ్లాక్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది ఒక న్యాచురల్ ప్రాసెస్ని మనం అడ్డగించినట్టే కదా సో ఖచ్చితంగా బేబీకి టాల్కమ్ పౌడర్ యూజ్ చేయటం వల్ల బేబీ యొక్క చర్మంలో ఉన్న మాయిశ్చర్ లాక్ అయిపోయి బేబీ యొక్క స్కిన్ చాలా డ్రై అయిపోతుంది అనమాట సో ఇలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే బేబీస్కి చర్మ సంబంధిత వ్యాధులు అంటే డెర్మటైటిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయని ఒక విషయాన్ని స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళినప్పుడు అడగండి ఖచ్చితంగా ఎస్ చెప్తారు ఈ విషయానికి డర్మటైటిస్ అనే ప్రాబ్లం బేబీస్కి ఎక్కువగా వస్తుంది ఎందుకంటే బేబీస్ చర్మం మీద మనం ఈ యొక్క పౌడర్ వేసేసి జేబీ చర్మం యొక్క ఉన్న జేబీ చర్మ ఉన్న మాయిశ్చర్ని మనం క్లోజ్ చేసేసి బేబీస్ చర్మాన్ని మనం డ్రై చేయటం వల్ల బేబీస్ చర్మంలో ఉన్న ఆయిల్స్ అనేవి కోల్పోతాయి కాబట్టి బేబీకి డర్మటైటిస్ అనే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తున్నాయని స్కిన్ డాక్టర్ స్పెషల్గా చెప్తున్నారు సో కుదిరినంత వరకు మీరు బేబీకి టాల్క పౌడర్ యూజ్ చేయకపోవడమే మంచిదని నా యొక్క సలహా ఇంకొక మరీ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీకు కనుక గర్ల్ బేబీ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండే గర్ల్ అనే కాదు ఉమెన్కి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క పాయింట్ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుంది చిల్లగా మనం ఏం చేస్తామంటే బేబీకి డైపర్ వేస్తాం కదా డైపర్ ఏరియాలోని యొక్క బేబీ యొక్క హీట్ ర్యాష్ నుంచి మనం కూల్ చేయడానికి మనం జనరల్గా డైపర్ ఏరియాలో పౌడర్ అనేది అప్లై చేస్తూ ఉంటాం స్పెషల్గా బేబీ జెనిటల్ ఏరియాలోని కనుక మనం పౌడర్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది తెలుసా బేబీకి జనరల్గా గర్ల్ బేబీకి ఫ్యూచర్లో ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయని ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయని ఆల్రెడీ డాక్టర్స్ ప్రూవ్ చేసేసారండి మన సైంటిఫిక్ రీసెర్చెస్ కూడా దీనికి ఓకే చెప్పాయి అంటే జనరల్గా మనం బేబీ యొక్క జెన్ గర్ల్ బేబీ యొక్క జెనిటల్ ఏరియాలో మనం పౌడర్ అనేది డైరెక్ట్గా డస్ట్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ పార్టికల్స్ అనేవి బేబీ యొక్క జెనిటల్ ఏరియాలోకి వెళ్ళి బేబీకి ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ అనేవి వస్తున్నాయని ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అనేవి ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయిన చేసే డాక్టర్స్ కూడా ఈ యొక్క విషయం చెప్తున్నారు సో ఖచ్చితంగా మీ గర్ల్ చైల్డ్ మీకు కూడా నాలాగే ఒక గర్ల్ చైల్డ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా బేబీ జెనిటల్ ఏరియాలో అసలు మీరు పౌడర్ అనేది అప్లై చేయద్దు అసలు నేను అన్నట్టు పౌడర్ అనేది అప్లై చే చేయొద్దు పౌడర్
జింక్ ఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువగా చక్కగా డైపర్ ర్యాష్ క్రీమ్ని యూజ్ చేసుకుని డైపర్ ర్యాష్ బదు డైపర్ ర్యాష్ క్రీమ్ డైపర్ ర్యాష్ వస్తే దాన్ని క్యూర్ చేయడానికి ఆల్రెడీ డైపర్ ర్యాష్ క్రీమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి వాటిని వాడండి పౌడర్ పౌడర్ వాడటం వల్ల డైపర్ ర్యాష్ రాదని మనకి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా చెప్పారా లేదు కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా మీకు డైపర్ ర్యాష్ వస్తే డైపర్ ర్యాష్ ప్లేస్లో కోకోనట్ ఆయిల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ నేనైతే నా బేబీకి ఎప్పుడు డైపర్ వేసిన కోకోనట్ ఆయిల్ రాసి డైపర్ వేస్తాను సో కోకోనట్ ఆయిల్ యూజ్ చేయండి లేదంటే జింక్ ఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువగా ఉన్న మంచి డైపర్ ర్యాష్ క్రీమ్ యూజ్ చేయడం వల్ల యూజ్ చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు అనేవి పొందుతాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద టాల్కమ్ పౌడర్ సో ఖచ్చితంగా మీ యొక్క బేబీస్కి డైపర్ ఏరియాలో మాత్రం ఖచ్చితంగా టాల్కమ్ పౌడర్ అనేది అవాయిడ్ చేయండి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే జనరల్గా మనం పౌడర్ అనేది ఎందుకు అప్లై చేస్తాం మంచి స్మెల్ వస్తుంది బేబీకి మంచి ఫ్రాగ్రె మంచి స్మెల్ వస్తారు బేబీస్కి అందుకని చెప్పి పౌడర్ రాస్తున్నామండి అని అని చెప్పి మీలో ఉన్నాను మీరు చాలామంది అంటూ అనొచ్చు దానికి నేను ఇచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి తెలుసా బేబీకి చక్కగా మంచి డిటర్జెంట్స్ యూజ్ చేయండి బేబీ బట్టలు బేబీ బట్టలకి మంచి డిటర్జెంట్ యూజ్ చేయండి దానివల్ల బేబీ బట్టలకి మంచి స్మెల్ వస్తుంది తద్వారా ఆ బట్టలు బేబీ వేసుకోవడం వల్ల కూడా మంచి స్మెల్ వస్తుంది లేదంటే బేబీకి మంచి మాయిశ్చరైజర్ అనేది యూజ్ చేయండి చక్కగా మంచి క్రీమ్స్ అనేవి వాడండి ఇవన్నీ వాడటం వల్ల బేబీస్కి ఎలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు కాబట్టి పౌడర్ ప్లేస్ లో ఇవన్నీ రీప్లేస్ చేయటం వల్ల బేబీస్ ని మీరు హ్యాపీగా ఉంచిన వాళ్ళు అవుతారు ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు హెల్త్ ని కూడా మీరు కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి ఈ యొక్క విషయాన్ని ఖచ్చితంగా మీరు గమనించండి లేదు ఇవన్నీ చెప్పినా సరే లేదండి మా అత్తగారు ఒప్పుకోరు మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో మా అత్తగారు ఒప్పుకోరండి మేము తరతరాలుగా పౌడర్ రాస్తున్నాం మాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు నువ్వేంటి కొత్తగా చెప్తున్నావు అని చెప్పి మీరు నన్ను ప్రశ్నించవచ్చు మా అత్తగారు కూడా మా ఇంట్లో ఒప్పుకోలేదు ఏంటి నువ్వు బేబీకి మలతాడు కట్టినవ్వు బేబీకి కాటుకు రాయినవ్వు బేబీకి పౌడర్ రాయనివ్వు అని చెప్పి నన్ను కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు బట్ నేను వాటన్నిటి ఓవర్కమ్ చేసి చక్కగా వాళ్ళని కూర్చుని పెట్టి అత్తమ్మ ఇది సిచ్యువేషన్ ఇది వాడటం వల్ల ఇంత డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఇది వాడటం వల్ల మనకి వచ్చే లాభాల కన్నా నష్టాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇవన్నీ వాడట్లేదు అని చెప్పి చక్కగా ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను నేను తెలుసుకున్నాను హేమంత్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను హేమంత్ చక్కగా కూర్చుని పెట్టి మా అత్తగారికి విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాళ్ళని ఒప్పింప చేసాం సో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఉన్న సభ్యుల్ని ఈ యొక్క వీడియో చూపించండి నా ద్వారా వాళ్ళకి ఈ విషయాన్ని కన్వే చేయండి ఈ యొక్క వీడియో చూపించండి లేదంటే మీరే పర్సనల్గా కూర్చొని ఇవి సైంటిఫిక్గా ఆల్రెడీ ప్రూవ్ ప్రూవ్ అయిన గూగుల్లో ఆల్రెడీ ఈ యొక్క విషయాల గురించి ఉన్నాయి వాటి గురించి వాళ్ళకి చెప్పండి అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళు కూడా మన బేబీ యొక్క మంచి మంచి కోసమే ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క విషయాన్ని మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూర్చొని డిస్కస్ చేయండి వాళ్ళకు వాళ్ళకు కూడా ఈ యొక్క విషయాలు చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు ఈ విషయాలను తెలుసుకొని ఖచ్చితంగా ఓకే చెప్తారు లేదు ఇన్ని చెప్పినా సరే నేను నా బేబీకి పౌడర్ వాడతాను అంటే స్పెషల్ అకేషన్స్లో మీరు కావాలంటే మీరు పౌడర్ వాడుకోవచ్చు బట్ చాలా కొంచెం క్వాంటిటీ చాలా రేర్గా మాత్రమే సో అప్పుడు పౌడర్ ఎలా వాడాలో నేను చిన్న చిట్కా చెప్తాను మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు మీరు ఎప్పుడైతే మీరు బేబీకి పౌడర్ రాద్దాం అనుకుంటున్నారో బేబీ దగ్గర నుంచి కొంచెం దూరంగా రండి వచ్చి అక్కడ ఫ్యాన్ అనేది లేకుండా చూసుకోండి ఎందుకంటే దానిగా ఫ్యాన్ వేయడం వల్ల పౌడర్ అంతా ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మీ యొక్క బేబీ నుంచి కొంచెం దూరంగా వచ్చి అక్కడ ఫ్యాన్ లేకుండా చూసుకొని పౌడర్ అనేది ఏం చేస్తారంటే కొంచెం మీ చేతిలో తీసుకోండి నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను పౌడర్ నా మా గదిలో ఆల్రెడీ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసి ఉంది సో పౌడర్ ఇలా తీసుకొని మీరు అడగచ్చు మీరు బేబీకి పౌడర్ వాడరు కదా పౌడర్ ఎందుకు మీ దగ్గర ఉంది అంటే నా బేబీకి పుట్టినప్పుడు జాన్ హిమాలయ ప్యాకెట్ అనేది చెప్పి పెద్దగా మా సిస్టర్ అనేది ఇచ్చే గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు అప్పు ఆ ప్యాకెట్తో పాటు వచ్చింది ఈ పౌడరు సో మీకు ఇప్పుడు డెమో కోసం చూపిస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు స్పెషల్ అకేషన్స్గా ఏదన్నా లేదు మీ బేబీకి ఫోటోషూట్ ఉంది మీకు ఫంక్షన్ ఉంది స్పెషల్ అకేషన్లో బేబీకి పౌడర్ వాడాలనుకుంటే ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న విధంగా పౌడర్ తీసుకొని ఫ్యాన్ అనేది ఆఫ్ చేసేసి ఏం చేస్తారంటే పఫ్ పౌడర్ పఫ్స్ అనేవి మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో పౌడర్ పఫ్ తీసుకొని ఫస్ట్ మీ చేతితో బాగా ఆ పఫ్తో ఆ యొక్క పౌడర్ అనేది రుద్దేయండి సో రుద్దేశాక సో చూసారా నా చేతితో మొత్తం పౌడర్ అనేది నేను రుద్దేశాను రుద్దేశాక ఈ విధంగా పౌడర్ పఫ్తో బేబీకి జెంటిల్గా మీరు ఎక్కడైతే పౌడర్ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ ఆ ప్లేస్లో జెంటిల్గా రాయండి మీ బేబీకి అప్లై చేసినప్పుడు కూడా ఫ్యాన్ అనేది ఆఫ్
జనరల్ గా మరొక విషయం ఏంటంటే బేబీస్ కి స్మెల్ వచ్చే బాగా స్మెల్ గా వచ్చే వాడకపోవడమే మంచిది జనరల్ గా సిక్స్ మంత్స్ లోపల బేబీకి డాక్టర్స్ చెప్తూ ఉంటారు కదా ఎక్కువగా స్మెల్ వచ్చేవి సోప్ కానీ ఎక్కువగా స్మెల్ వచ్చే మాయిశ్చరైజర్ కానీ ఎక్కువగా స్మెల్ వచ్చేవి ఏవి వాడకూడదు బేబీకే కాదు జనరల్ గా మనం కూడా బేబీ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం కూడా ఎక్కువగా స్మెల్ వచ్చే సెంట్లు కానీ ఎక్కువగా పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ వాడకూడదండి ఎందుకంటే బేబీస్ యొక్క ఆర్గన్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా అవి చాలా సెన్సిటివ్ గా అండర్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ యొక్క ఘాట్ అయిన స్మెల్స్ వాళ్ళు పీల్చడం వల్ల వాళ్ళకి రెస్పిరేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు అవి వాళ్ళు ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు సెంటెడ్ వాడద్దు మీ బేబీ కూడా సెంటెడ్ అంటే ఘాట్ అయిన స్మెల్స్ వచ్చే సెంట్లు మీరు రాసుకోవచ్చు ఘాటైన ఘాటైన స్మెల్ వచ్చే ఆ క్రీమ్స్ కానీ మాయిశ్చరైజర్స్ కానీ లేదు అంటే పౌడర్స్ కానీ మీ యొక్క బేబీకి వాడకుండా ఉండడమే చాలా వరకు ఉత్తమం అండి సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడింది అనుకుంటున్నాను బట్ మీ అందరికి హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు ఎవ్వరు ఇంకెప్పుడు నన్ను బెస్ట్ పౌడర్ ఏది అని చెప్పి నన్ను అడగద్దు ఎందుకంటే బేబీకి పౌడర్ యూజ్ చేయకపోవడమే మంచి సబ్స్క్రైబర్స్ అమ్మలందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీ బేబీస్ కి ఖచ్చితంగా పౌడర్స్ అనేవి వాడద్దు ఒకవేళ వాడితే నేను చెప్పిన ట్రిక్ తో మాత్రమే వాడండి మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని కూడా కన్వే చేయండి ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ద సేమ్ టైమ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాజ్ సూన్ యాజ్ పాజిబుల్ అమ్మలందరికీ పాస్ చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలియక ఎక్సెస్ యూజెస్ ఎక్కువగా పౌడర్స్ అనే బేబీస్ కి వాడేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ బేబీస్ కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాజ్ సూన్ యాజ్ పాజిబుల్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి జనరల్ గా మనం వాట్సాప్ లో రకరకాల మెసేజెస్ అనేవి షేర్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో ఆ విధంగానే ఈ యొక్క వీడియో ఈ యొక్క వీడియో లింక్ మీరు కాపీ చేసి మీకు వాట్సాప్ లో మీకు ఫేస్బుక్ లో వాట్ ఎవర్ మీకు సోషల్ మీడియాస్ ఉన్నాయి వాటి అన్నిట్లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అమ్మ పాఠశాల మీకు హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ మీ యొక్క డౌట్స్ అని నేను చక్కగా క్లియర్ చేశానని కూడా ఆశిస్తూ మీ దగ్గర నుంచి తాత్కాలికంగా సెలవు తీసుకుంటున్నాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో తో మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీకోసం మరిన్ని వీడియోస్ ఆన్ ద వేలో సో స్టే ట్యూన్ టు అమ్మ పాఠశాల బాయ్